la vidéo Alors aujourd'hui bah, on est vendredi pour moi et samedi pour vous On se retrouve pour le retour de course euh, Vous aurez le droit à un joli fond sonore euh, pendant la vidéo puisque c'est les vacances scolaires donc du coup la puce est derrière je vous laisse trouver le dessin animé ça va pas être très compliqué quoique ça fait très longtemps qu'on l'a pas regardé enfin qu'elle ne l'a pas regardé bref euh, on est parti pour ce menu de la semaine un menu où clairement je n'avais pas forcément beaucoup d'idées euh, voilà du coup j'ai acheté très peu de choses parce que j'ai pris pas mal de restes que j'avais euh, à la maison donc on y va, ce midi avec Juliette on mange le steak végétarien et couvert tomate puisque mercredi on a mangé autre chose euh, On a mangé un reste d'un soir euh, qu'on n'avait pas fini et que du coup je voulais pas laisser attendre trop longtemps donc on a euh, décalé euh, Ce soir j'avais pas d'idée, euh, clairement dans les magasins j'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'avais pas envie de faire à manger Et euh, du coup j'ai trouvé une poêlée à faire, euh, je sais pas si ça va être bon on verra bien, j'ai regardé la composition c'est pas, pas, pas si pourri que ça euh, samedi midi on n'est pas là, euh, Juliette va chez ma maman tout le week-end Du coup samedi midi avec Jeannec on part, euh, on va aller je crois à Maubeuge encore, on n'est même pas sûr On, on hésite encore, euh, samedi soir on ne savait pas quoi faire à manger ni dimanche midi Donc en gros j'ai pris euh, pour samedi soir et puis dimanche midi on improvisera hein. Clairement on, on peut bien se débrouiller quand on n'a pas de gosse euh, <rire> On trouve toujours un truc à se faire à bouffer, même si c'est pas très diète, bref le soir j'ai prévu euh, les tagliatelles le dimanche soir, un hein, tagliatelle de courgettes euh, avec la sauce pesto rosso et des nuggets. Euh, lundi midi, steak haché avec des pâtes animaux qui me restent. Donc les pâtes animaux, euh, ah je les ai pas portées de main, mais en gros c'est des pâtes que j'avais achetées chez Aldi et vous savez c'est celles qui sont colorées là, euh, carottes, épinards, avec 0,2%. Hein. Euh, mais il me reste donc on va les finir Jeannex Sandwich Club, Juliette donc la même chose Pizza pour le soir, j'ai pas acheté de pâte à pizza Je vais tester de faire euh, le reste de pâtes euh, que j'avais fait maison euh, qui est au congèle Voir ce que ça va donner Mardi midi c'est le reste de la blanquette de poulet Donc c'est blanquette de volaille, patate douce, navet Juliette a bien aimé sauf les navets mais la patate douce est très bien passée J'avais fait qu'un peu de riz donc il nous en reste on va manger ça Jeannex il a un food truck qui passe au boulot euh, Je crois que c'est tous les mois un truc comme ça, bref, donc du coup il va se blinder le bide Le soir on mange des croque monsieur Il y a l'italienne, donc j'ai trouvé la recette dans, Sur le site de Foodle C'est en gros à la place de mettre du jambon Classique et tout, dedans on met du jambon de parme De la mozza et de la roquette, donc on va voir ce que ça donne Mercredi midi on n'est pas là, on est chez ma maman Avec Juliette, c'est pizza pour chaque le midi Le soir j'ai prévu un gratin de gnocchi Tomate mozza, pareil, j'ai trouvé ça sur Foodle On verra bien Jeudi midi on finit le risotto au poireau sur que j'avais congelé qui était le reste d'un repas qu'on a fait euh, Jeannec mange ses roulés au fromage qu'il a pas mangé la semaine dernière parce que il euh, bah, y a eu des restes donc du coup voilà Et euh, nous euh, le soir c'est poulet au champignon avec, une avec des pâtes normalement peut-être des, des spaghettis Ah non j'ai acheté des tagliatelles fraîches voilà Donc on est parti pour cette semaine on est parti euh, donc surgelé j'ai un truc euh, Surgelé voilà ce que j'ai pris c'est pour ce soir c'est euh, poêlé façon kebab pointe de menthe euh, J'ai regardé la composition, clairement c'est pas hum, comment c'est pas c'est pas dégueulasse hein, euh, au niveau compo, euh, c'est un peu ce qu'on met quand on fait ce genre de recette et tout ça. Euh, voilà, donc du coup on va voir. Euh, J'ai testé, j'essaierai de vous prendre la photo du sachet pour vous mettre ça dans les produits finis du mois de mars hein, et, euh, et on verra, euh, on verra. Voilà. Je les range tout de suite et puis on continue parce que là ça va congeler le, enfin ça va décongeler, ça va, congeler, ça va décongeler le temps que je fasse le reste. Alors on y va, euh, donc un thème. donc j'ai acheté de la roquette parce que j'en ai pas trouvé à Aldi, j'adore cette salade, donc là dans les, les croque monsieur je pense que ça va donner, hein. ça va être super bon, donc voilà j'ai hâte de tester voir ce que ça donne, ensuite j'ai pris donc du saumon fumé, euh, ça c'est pour demain soir avec Jeannec, j'ai vu sur internet, euh, bah, c'est sur Foodle, j'ai vu passer euh, les tartines avocat saumon avec du pain frais, j'ai du pain frais à la maison, donc euh, gratiné au four, enfin euh, le, le pain, gratiné au four et ensuite dessus on met la tartinade d'avocat avec du saumon fumé c'est très bon donc on va faire ça j'ai acheté du jambon normal pour Juliette c'est pour euh, les crocs parce que elle, je suis pas sûre qu'elle aime le jambon de alors c'est pas le jambon de parme hein, que j'ai acheté parce que le jambon de parme je l'avais pas trouvé mais euh, le jambon sec je suis pas sûre qu'elle aime donc du coup j'ai préféré lui prendre ça voilà ensuite les gnocchis donc dans ma recette j'avais besoin de 800 grammes donc j'ai acheté deux paquets je voulais trouver les... le sachet de gnocchis vous savez les top budget là à Inter il y en avait plus donc du coup j'ai pris cela euh, voilà, on va se régaler Ensuite Jeannette m'a demandé de lui acheter un camembert Donc je lui ai un camembert La question que vous devez tous vous poser c'est Est-ce que le crémeau est revenu Et eh bien vous allez avoir votre réponse maintenant 
Toujours pas. Il euh, y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle travaillait à Intermarché et qui elle aussi euh, n'en a quasiment plus. Enfin, quand elle en avait commandé beaucoup, elle en a reçu 6. Donc elle me dit je sais pas ce qui se passe et tout. Donc euh, voilà. Donc euh, j'ai repris l'octodou parce que je l'aime bien et que Juliette l'aime bien. Le pavé d'affinois c'était bon, mais sans plus. Donc euh, voilà. Et après, vous avez été plusieurs à me conseiller un autre fromage. À chaque fois, j'oublie le nom, mais. Euh, je l'ai sur mon téléphone quand je fais les courses et je le trouve pas. Donc euh, du coup voilà. Ensuite j'ai acheté les filets de poulet pour manger le poulet aux champignons. Voilà. Euh, le sandwich rosette cornichon de Jeannette. Hein, on change pas comme d'habitude. J'ai acheté donc les tagliatelles aux courgettes. Donc ça hein, maintenant c'est devenu notre truc euh, favori avec du pesto roseau. Euh, c'est super méga bon. Franchement c'est une tuerie. Ça fait manger des légumes parce que dedans vous avez 27% de légumes. Mais quand rien, hein. et ça fait manger des légumes aux enfants. Ensuite, j'ai pris du beurre. Euh, j'ai pris celui-ci parce qu'il n'y avait plus celui que je prends d'habitude. Et du coup, j'ai pris euh, les... ceux de la gamme, les éleveurs vous disent merci. Euh, voilà, autant, autant apporter un peu d'argent euh, comme ça. Donc c'était 1,90€. C'est marqué prix maximum conseillé. Et euh, ensuite, des allumettes de jambon pour mettre sur les pizzas pour tout ce qui est crème, euh, coulis de tomate et tout. J'en avais encore dans les placards et j'ai racheté un sachet euh, de euh, fromage râpé sachant qu'il nous en reste encore dans le frigo hein. voilà et ensuite on passe chez Aldi qui est beaucoup plus léger chez Aldi donc déjà j'ai acheté euh, trois sachets de mozzarella pourquoi parce que j'en ai besoin pour les croques monsieur l'italienne et pour le gratin de gnocchi tomate mozza donc du coup il m'en fallait deux pour le gratin et une pour, euh, comment, pour les croque monsieur donc voilà là ensuite j'ai acheté euh, donc des tagliatelles fraîches comme je vous ai dit pour faire avec le poulet aux champignons euh, ensuite voilà j'ai pas trouvé de jambon de parme j'ai pris du jambon serrano euh, et à inter c'était la même donc je passe par aldi en premier donc j'ai pris aldi et euh, je me suis dit au pire si je trouve du jambon de parme à inter euh, celui ci se garde jusqu'au mois d'avril on mangera plus tard j'ai pas trouvé inter donc du coup j'ai pris celui là voilà, ça doit être très bon quand même. Hein. Et un quart de maroilles. Alors je sais que c'est pas du tout la même chose que j'en monte parme. Ça je sais, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, et un quart de maroilles pour Janek. Et puis euh, voilà, c'est tout. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose au niveau du frais. Il y a beaucoup de choses dans le congélateur qu'on va manger. Et c'est surtout qu'on n'est quand même pas là euh, pendant un petit moment. Donc, enfin euh, pendant un petit moment, pendant quelques jours. Et qu'on n'a pas Juliette du week-end. Et il n'y a pas à dire que quand on n'a pas les enfants, on mange différemment en fait. Donc du coup, euh, voilà. Donc, je range tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez on continue avec la suite de cette vidéo J'étais en train de ranger euh, mes courses Et de chanter en même temps le film de Juliette Voilà euh, Du coup cette semaine j'ai pas fait de folie Vous voyez C'est à dire que j'ai pas, euh, pas acheté de superflu J'ai acheté ce dont j'avais besoin C'est un miracle Je pense que vous pouvez m'applaudir hein Merci beaucoup Je pense parce que j'avais Juliette Donc du coup euh, j'ai évité les rayons euh, dangereux euh, déjà j'ai acheté les mouchoirs Par contre les types ils sont déjà ouverts Bon c'est pas grave on s'en fiche euh, Bah parce qu'on a besoin Jeannec est toujours malade enrhumée Juliette aussi Moi aussi Enfin bref on y passe tous hein. euh, Ensuite j'ai racheté les compotes de Juliette Pomme banane comme d'habitude C'est celle qu'elle préfère Alors vous avez pas vu beaucoup de légumes euh, Par rapport à la semaine dernière C'est parce que justement il me reste des légumes de la semaine dernière On n'a pas tout mangé Donc du coup euh, euh, j'essaierai quand même d'incruster Un petit peu de légumes dans les différents plats Un peu masqués et tout pour que ça passe Hein. Voilà mais euh, ouais j'en ai pas racheté d'autres J'ai racheté une boîte de euh, Parce qu'il m'en reste encore la dernière fois Et ensuite j'ai repris du lait Donc j'ai pris 4 litres Parce que il me reste encore des bouteilles Et les 2 litres que j'ai acheté la semaine dernière enfin, je, pas, je préfère pas en acheter trop Pendant que j'y pense que je ne vous ai pas dit C'est que j'ai pris aussi de la litière pour Casper, donc elle est dans l'entrée comme d'habitude, c'est toujours la même, toujours la Katsan, c'est la seule qu'il supporte ou qu'il ne qu le fait pas éternuer euh, tout le temps quand il sort de sa litière. Et un autre petit truc que vous ne verrez pas parce que c'est déjà dans les mains de la puce, si voilà, j'ai craqué, j'ai acheté un truc quand même. J'ai acheté un Pez Pokémon, euh, elle a choisi, il y avait Pikachu, Carapuce ou Bulle Bizarre, et du coup elle a choisi Carapuce. Vous savez, une espèce de petite tortue avec une petite tête toute bleue. Bah ben voilà, mais elle l'a dans les mains en fait euh, en train de regarder la télé. Euh, papier toilette, je vous fais pas un dessin. Voilà. Euh, ensuite, là c'est tout, toujours un terme. Là on passe à Intermarché, mais il y a du Aldi encore au fond. Euh, J'ai acheté ma crème que je prends d'habitude, euh, la So Bioéthique. Donc c'est la précieuse Argan crème anti-âge. Oui, oui, c'est à 30 ans, il faut mettre de la crème anti-âge. Hein. Euh, c'est celle que je prends tout le temps, que j'aime beaucoup et tout. Qui était en promo dans le catalogue d'Inter et qui n'était pas marquée en promo dans le rayon. Donc j'ai pris le risque d'en prendre une. Et j'ai demandé à la caissière de me dire si ça passait, c'était 70% sur la carte. 
Et euh, résultat des courses, c'est passé 70% sur la carte. Je dis par contre, c'est pas du tout marqué en rayon et tout. Elle me fait, bah, je, vais, je vais le noter, je vais le dire. Parfait, pas de souci. Euh, ensuite, j'ai acheté des champignons euh, bah, pour faire mon poulet aux champignons. Voilà, alors, vous êtes beaucoup à me demander où j'achète mes. d'où viennent mes sacs réutilisables à, sous chaque retour de course. Donc je vous remets le lien en dessous de la vidéo, je les ai eu sur Amazon. Euh, c'est un lot avec trois tailles différentes, cette taille-là, la moyenne et une grande taille. Et au niveau de la pesée sur la balance, euh, clairement, ça se joue à pas grand chose. Hein. Donc là, celui-ci, c'est 10 grammes. Le, la taille au-dessus, je crois que c'est 12 et l'autre, c'est 14. Donc c'est rien sur la balance, clairement. C'est comme un sac plastique de base. Hein. Euh, donc voilà, je vous remets le lien en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et les champignons, je les ai payés. C'était 4,69 le kilo. Voilà, ensuite, toujours inter, j'ai racheté de la moutarde. Parce que j'avais plus de moutarde, donc du coup, bah. Enfin, j'avais plus. J'ai entamé le pot qu'on avait d'avance, donc du coup, j'ai racheté de la moutarde. Et ensuite, on est que chez Aldi. Donc, chez Aldi, Juliette, à vous, je rachète des bananes. J'en ai pris que 4 parce qu'il nous en reste encore 3 ici. Euh, elle a également voulu que je prenne des poires. Donc, je lui ai pris des poires parce qu'elle adore ça. Donc, ça, c'est impeccable. Euh, j'ai également acheté une mangue. Euh, voilà. C'est tout, il nous reste des oranges encore euh, Et après on l'a pas du week-end Donc du coup ça va déjà diminuer la consommation de fruits et légumes hein. euh, Fruits, pardon euh, Avocat Poc, ça c'est pour mettre la tartinade de pain euh, saumon fumé là. Hein. Voilà euh, Ensuite à Aldi c'était la semaine du bio Comme à Inter d'ailleurs Donc du coup j'avais testé leur confiture Bon et bio, euh, cerises et mûres, voilà, j'avais envie de tester, je vais voir, ma mère me dit que cette gamme-là est très bonne, donc je vais tester. Et j'avais besoin de sauce tomate pour faire mes gratins, mon gratin de gnocchi tomate mozza, donc du coup bah, j'en ai profité qui est euh, de la sauce tomate bio pour la tester aussi également. Et ça me fait des pots en verre en plus, et le pesto roseau, parce que pour l'instant dans tous ceux qu'on a goûté, bah, c'est celui qu'on a préféré, on trouve qu'au niveau du goût il est vraiment très très bon, donc ça c'est cool. Euh, ensuite... Juliette a tenu impérativement à ce que je lui prenne du jus multifruit. Alors euh, au début elle voulait du jus d'orange, je dis bah non écoute le jus d'orange je peux te le faire et tout. Elle me fait ah non 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 je veux du multifruit, je veux du multifruit. Du coup j'ai pris ça, je les connais pas ceux-là, enfin c'est la marque Fruma. 100% pur jus, sans sucre ajouté. Donc dedans on a jus de pomme, jus d'orange, purée de mangue, purée de banane, jus de fruit, de la passion, jus d'ananas, purée d'abricot, jus de citron. Euh, voilà. C'est tout. Donc ça, clairement, euh, je sais que j'ai une centrifugeuse, que d'ailleurs, je vais me mettre à réutiliser un jour quand même. Hein. Euh, mais clairement, tous les fruits qu'il y a là-dedans, je peux pas les trouver dans le commerce. Ça coûte moins cher d'acheter ça. Hein. Euh, et ensuite, j'ai racheté 2 euh, litres de vinaigre d'alcool. Euh, pourquoi Parce que je voudrais détartrer euh, mes toilettes. Vous savez, dans les toilettes, on a toujours au bout d'un moment un dépôt qui se forme, même en nettoyant, en mettant des produits dedans et tout. Donc du coup, j'ai racheté ça. Euh, pour les détartrer mais je vais attendre un petit peu parce que je sais que la prochaine box pousse pousse donc d'ailleurs elle est sortie aujourd'hui enfin hier pour vous euh, c'était sur le, le baume à lèvres et la prochaine on parle des WC où ils vont parler des produits pour justement détartrer, désodoriser, désinfecter les toilettes donc j'ai quand même racheté ça de toute façon ça me sert quoi qu'il arrive mais euh, je vais attendre d'avoir la nouvelle box de pousse pousse que je recevrai au mois de mars voilà bah c'est tout vous voyez, il n'y a pas grand chose et tout euh, au niveau des menus, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui au frais et, euh, et le reste, bah le reste c'est des restes, hein, voilà, des restes, reste. Et j'en ai qu'au niveau des repas de midi, il bah, n'y avait que deux choses, hein, parce que le reste, bah, c'était dans le frigo, c'est le reste de pizza, il y a le food truck et le vendredi d'après, la première ticket resto. Donc euh, voilà, c est, c est, ça, va, euh, ça va vite. Alors, euh, on y va avec la facture. J'en ai eu pour 26,89€ à Aldi, hein, clairement c'est vraiment pas cher, mais vraiment, bah, j'ai pas fait de folie, Aldi, j'ai vraiment pris euh, ce dont j'avais besoin. Résultat des courses, bah j'en ai pas eu pour cher du tout. Hein. Voilà, et à Intermarché, j'en ai eu pour euh, 50 euros tout rond. Quand ça va dit 50 euros, c'est rare à la virgule 00 0, quoi. Euh, voilà, je m'amuse d'un rien, oui je sais. Euh, sachant que euh, ticket restaurant déduit, j'en ai eu pour 33 euros et 40 centimes. Et la crème Sobio, c'était 8,90 euros et j'ai eu une remise de 6,23 euros versée directement sur la carte. Euh, voilà, d'ailleurs il faut que je me grouille à utiliser euh... Il faut que je me grouille d'utiliser ce qu'il y a sur ma carte de fidélité euh, Avant le 29, nous sommes le 21 euh... Wow, vendredi prochain il faut que j'utilise ce que j'ai sur ma carte Parce que autrement je vais perdre 14 euros Voilà, voilà Bref, 
Euh, du coup, voilà, donc j'ai mis plus de 6€ sur la carte, donc ça c'est cool, je suis contente. Euh, limite, la semaine prochaine, mes courses à Intermarché seront presque gratuites, hein, parce que ça me fera au total 27 27€. Euh, donc voilà, et, euh, et puis rien de, rien de spécial, rien d'autre. Euh, voilà, je m'arrête là pour ce retour de cours, j'espère que ça vous a plu. Euh, je reviens toujours sur mes votes, ouais, je sais, ça vous saoule, il y en a il y en a, ça les saoule, mais dans ce cas-là, c'est pas la peine de voter, vous n'êtes pas obligé. Par contre, je sais que vous êtes énormément à me soutenir et que vous êtes juste au top. Par rapport aux influenceurs Family Awards, sachez que vous pouvez voter une, voire même plusieurs fois par jour si vous voulez. On n'est pas loin des 3000 votes, c'est un truc de malade. Je pense être bien placé dans ma catégorie. Donc euh, on continue, on continue parce que euh, les votes sont jusqu'au 31 mars. Donc rien n'est joué tant que les votes ne sont pas clôturés. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voter, le lien est en dessous de la vidéo. Si vous voulez aller voter aussi au casting de Kiabi, j'en ai appris un petit peu plus sur la façon de faire. Donc en fait, euh, ils vont sélectionner euh, ceux qui ont eu le plus de votes et ensuite ils vont choisir dans ceux qui ont eu le plus de votes catégorie adulte et ensuite catégorie enfant. Un gagnant par catégorie pour pouvoir se retrouver dans le catalogue donc clairement je pense que je n'ai strictement aucune chance je sais pas je ça m'étonnerait mais en tout cas vous êtes plus de 200 à avoir voté euh, merci 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 à vous et merci à vous aussi pour vos passages euh, réguliers sur mon utip c'est vraiment adorable de votre part euh, voilà n'hésitez pas à vous abonner sur mon instagram il y a des concours qui devraient arriver il y en a un sur le deuxième je suis toujours en attente euh, donc voilà n'hésitez pas il faudrait que je vois euh, pour essayer de vous faire un petit concours sous un retour de course parce que vous êtes quand même très nombreux à regarder euh, ces retours de course donc du coup euh, je pourrais vous, vous gâter aussi donc il faut que je regarde ce que je peux vous faire gagner voilà donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à commenter, bien, à commenter la vidéo bien sûr et euh, dites moi si vous avez trouvé le dessin animé de Juliette qu'elle est en train de regarder est-ce que j'ai pas trop parlé Est-ce qu'il y a eu des moments de blanc où vous avez pu entendre quelques paroles Bref, c'est un grand classique qu'elle adore regarder, enfin qu'elle adorait et que maintenant elle a regardé beaucoup moins. Euh, et puis bah voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez envie. Et euh, je voulais vous remercier tous pour votre soutien sous pas mal de vidéos parce que j'ai rencontré des petits soucis des fois. Et vous êtes toujours là derrière moi, donc merci à vous d'être là. Et je vous fais plein de gros bisous, moi Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye